என்னது அவ்வளவு ஈஸியாவா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலமா நடந்து வருவாருங்க எனக்கு <laughs> 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 கணவர் <laughs> 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 வேலை செய்யும் அவர்களுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவா அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வி ஜெரக்ஸ் இது உங்கள் டாட் சாட் ஸ்பாட் நம்ம டாட் சாட் ஸ்பாட் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு யாரை பற்றி பேச போகிறோம் யார் கூட பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மஞ்சள் காட்டு மைனா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக நமக்காக வந்து உட்காந்துருக்க ஆக்ட்ரஸ் ஷரண்யா நாக் அவர்களோட தான் பேச போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிற தாண்டி அழகா இருக்கீங்க வாழ்க்கையில் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சினிமா காதல் காதல் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த காதல் படம் தான் காதல் படம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஹீரோயினுக்கு அடுத்த போஷன் எல்லாருமே இருக்கும் காதல் படம் அனுபவத்தை பத்தி சொல்லுங்க அதான் நீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியாது அதனால சொல்லுங்க காதல் படம் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது இது வாங்கும் போது போஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு படம் வந்து தெரியுமா போஸ் தெரியும் இவரு காதல் படத்துக்கு <laughs> ரொம்ப மெச்சூர்டாக வேணும் அப்படின்னு இது பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படியான இதுதான் ஆரம்பிச்சுது காதலில் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட் ரோல் பண்ண ஏன்னா மில்டன்ஸை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க ஷரண்யா வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட் ரோல் பண்ணட்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி வந்து அப்படி பண்ணது சப்போஸ் அந்த ஹீரோயின் ரோல் பண்ணியிருந்தால் லைட்டாக ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிடுங்க நினைக்கிறீங்களா வாழ்க்கையில் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க நம்ம பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹீரோயின் பண்ணாலும் சரி ஃப்ரெண்ட் பண்ணாலும் சரி நம்ம என்ன ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் கொடுக்குறோமோ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல 
ஸோ அதுதான் அதனால் ஓகே சூப்பர் அண்டு இது ஸ்ரீகாந்த் சார் படத்தில் வந்து ஜூனியர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாக்கெட் மணிக்காக அடிக்கடி ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக போவீங்கன்னு சொன்னீங்க பாக்கெட் மணி இந்த சென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தேன் இல்லைங்க நான் ரீக ரீடேக் போக சொல்லுவேன் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்க இல்லை இல்லை அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தேன் ஓகே சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்க்கு அடுத்தது என்னென்னா நான் கோடம்பாக்கம் ஏரியாவில் இருந்தேன் அங்கே வந்து நம்ம சினிமாட்கள்லாம் அப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக் எல்லாருமே அங்கே தான் இருப்பாங்க ஸோ நான் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து படிக்கும் போது வந்து ஆள் வந்து நல்லா டால் ஆகிட்டேன் இப்போ சங்கர் அண்ணான்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க சரண்யா சரண்யா டூ மந்த்ஸ் லீவில் தானே இருக்க நீ வந்து பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக நடி ஓகே அது டேர்ம் வந்து நம்ம ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் இங்கே ஒன்றும் இல்லை நீ இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டேனா அந்த வாமா மின்னல் மாதிரி போயிட்டு வந்துட்டீனா போதும் உனக்கு வந்து பர் டே டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு இப்போ அது வந்து ரொம்ப பெரிய காசு நடக்கும் <laughs> 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 ஸோ மில்டன் சார் அது மணி அண்ணான்னு இன்னொருத்தவங்க இருப்பாங்க மில்டன் சரோட ஸோ அவர் பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு படத்துக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு நான் கூட நம்பர் ஆ மேபி நல்லா நான் நல்லா அன்னைக்கு சாப்பிடல ஆக்சுவலாக என்னன்னா அங்கே இருக்கிறவங்கள என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆக்ஷன் சொன்னா நான் ஓவர் ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்கம்மா நம்ம வந்திருக்கிறது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ ஆக்ஷன்லாம் பண்ணக்கூடாது ஹீரோயின் தான் அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் இது வச்சு ஸோ அப்படி தான் இதாகி இப்போ வந்து காதல் பிறகு சிதம்பரத்தில் ஒரு அப்பா சாமி நீங்க அந்த படம் பாத்திருக்கீங்களா தங்கர் பச்சான் இல்ல அந்த படம் பேரு தான் தெரியல ஆனா மேபி தங்கர் பச்சன் சார் பண்ணிருக்காங்களா அந்த படம் கண்டிப்பா பாத்திருப்பேன் அவரு வந்து பண்ணாரு அதுல நவ்யா நாயர் மேடமோட சிஸ்டரா பண்ணிருந்தேன் நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா நிறைய பண்ணேன் காதல் பண்ணி முடிச்ச அடுத்த கட்டம் வந்து நிறைய கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணேன் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் ப்ராமினாவே பண்ண அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு தெலுங்குல வந்து நான் டியூபியூ பண்ணேன் போனாலும் <laughs> 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 விட மாட்டோம் அப்புறம் எனக்கு பெருசா மரண மாட்டத்தில் இது ஒண்ணு தான் இது ஒண்ணு தான் இது மட்டும் பிறந்த காலத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் மாறாம உங்களோட இருக்கிற ஒரே விஷயம் சிரிப்பு சிரிப்பு கரெக்டா சூப்பர் மேம் ஓகே அப்ப இருந்து இப்போ வரைக்கும் மாறாத விஷயம் சினிமால நடிக்கும் போது மாறல நடிக்கிறதா <laughs> 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 அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இதே இருந்தா இனி வேலையை விட்டு இன்னும் தூக்கி வீட்டுக்கு அடி இருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ வந்து அதை வந்து நடிச்சு காமியே நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஓகே மேம் உங்களுக்கு நடிப்பில் அதிதீவிர ஆசை இருக்கிறனால உங்களோட நடிப்பு திறமையை செக் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா சூப்பராக நடிச்சிருங்க பட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து ஒன்று எடுத்து படித்து படிக்கலாம் வேணாம் அதை பார்த்து எனக்கு நடிச்சு காமியே நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் சைடே வச்சு படித்தேன் இப்போ வந்து படமா ஆமாம்மா சரி ஓகே அதுக்கு மேலலாம் சொல்லாதீங்க ஓகே நடிங்க நடந்து வருவாருங்க <laughs> புதுசா சரி எந்த சொல்லுங்க 
கமல் சார் ஆ ஓகே சொல்லுங்க படம் பேரு அது எனக்கு தெரியும் நீ நடிச்சு காமிங்க ஏங்க சரி எந்த சீனல்ல நடிக்க முடியும் சொல்லுங்க கமல் சார் இது ஓகே இப்போ என்ன படம்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த மியூசிக்கே வாயில வரல அல்ல சார் வந்து என்ன பண்ணுவாரு சரி அந்த கிளாஸ் எப்படி போட்டு எப்படி முறுக்கு வரும் மீசி இல்ல அது என்ன மேட்டர்னா ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ரொமான்டிக் சீன்ஸ் எல்லாம் மனப்படமா இருக்கு அதுல ஒரு சீன்ஸ் என்ன என்ன மாதிரி இருக்கும் நடிச்சு காமிங்க இதா படம் பேர் அப்புறம் எப்படியும் கண்டுபிடிக்கிறது அது இப்போ என்னங்க அந்த அந்த படம் வந்து இப்போ வந்து படம் தானே என்ன ஷூட்டிங் இதெல்லாம் இருக்கும்ல விக்ரமா ஆமா அதுல என்ன சீனுங்க நடிக்க சொல்றீங்க அவர் ஒரு பானை எடுத்துக்கிட்டு டப் ஆனா விக்ரம்க்கு இவ்வளவு அழகா நடிச்சு காமிச்சீங்க சூப்பர் அவங்க நடிக்கிறதுல ஆசினி அடுத்த மூணு இதுல தெரிஞ்சிடும் ஓகே படம் பேர் தெரியுங்க இதுல என்னங்க நான் நடிக்க முடியும் நடிக்கிறதுல ஆசினி எல்லாம் சொன்னீங்க உங்களை நான் இன்னுமோ நினைச்சேன் ஏங்க இதுல ஐயோ சர்ட் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு டைலாக்ஸ் தான் தெரியாது அவர் ஒரு பெண் வேஷத்துல வருவாரு பெண் வேடத்தில் வருவாரு ஆமா நர்ஸ் நர்ஸா இருப்பாரு சிவகார்த்தின் ரமு நான் <laughs> 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 சந்திரமுகி சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> தல <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 விருமாண்டி படம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சார் அதுல நடந்து வருவார்ல அந்த மீசை எப்படி கடைசி இல்ல சார் எத்தனை படத்துல மீசை முடிக்கிறது என்னமா இது என்ன கதையா இருக்கு விக்ரம் இதுல அந்த கடைசி இதுல அவ்வளவு கடைசியா சொன்னீல கன்னு அது மொத்தம் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த செக்மெண்ட் ஃப்ளாப் 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 ம் ஃப்ளாப் செக்மெண்ட் அப்பா தூக்கி பாட்டு உடைச்சு போட்டுக்கிட்டே போப்பா ஓகே சரி ஓகே ரொம்ப அழகா அற்புதமா சூப்பரா வளா நீங்க ஆமா கேவலமா வளா 
நீங்க பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் இவன் பண்ணவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சீங்க ஓகே உங்க லைஃப்ல வந்து இவங்க கூட இருக்கனால என் லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு இவங்க லைஃப்ல எனக்கு கடைசி வரை கூட இருக்கணும் அப்படி நீங்க நினைக்கக்கூடிய மனிதரியார் இப்போ எனக்கு இந்த 1.5 வருஷமா கடச்ச எல்லாம் फ्रेंड्सமே फ्रेंड्स ஓகே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் எல்லாம் சொல்ல முடியல ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஓகே நிஜமாலேயே அப்படி ஒரு फ्रेंड्स வந்து கடச்சதுன்னா நம்ம லைஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே வாழ்க்கையில இவங்க வந்தாலும் என் லைஃப் இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த நாதாரி வராமே இருந்திருக்கலாம் சும்மா போற ட்ரெயின் சும்மா போற இந்த நாய் சூன்னு சொல்லிட்டு போ இந்த மாதிரி அப்படி யாராவது லைஃப்ல வேணா டிஸ்ட் பண்ணி விட டேன் பண்ணி விட வேணா ஒருத்தன் வந்திருப்பா அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அந்த சம்பவம் அது இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் வேற யாருமே இல்ல சி நான் அது வந்து ஒரு சில இதில் கூட சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேட்டாங்க நீ ஏன் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் மூவிஸே பண்ணலை எதுக்கு வந்து ஓடி ஒழிஞ்ச அப்படின்னு ஏன்னா நான் ஒரு கட்டத்தில் இந்த தைராய்டெலாம் வந்ததுனால வெயிட் ரொம்ப புட் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ அப்போ நான் வெளியில் வயவே வரவே ரொம்ப தயங்கினேன் அப்போ என்னென்னா இந்த சொசைட்டி நம்மளை சொல்லோம்ல நடிகை வந்து இவ்வளோ வெயிட் போட்டாங்க பொதுவாகவே நம்மளோட தோற்றத்தை வச்சு கலாய்ப்பாங்க ரொம்ப அதனால நான் வெளியிலேயே வரல ஸோ அதில் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்ப என என்னை நானே ரொம்ப டவுன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு வேலை நான் அதை எனக்குள்ளே கேட்காமல் இருந்து இந்த மற்றவங்க சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கேட்காமல் இருந்திருந்தேனா பெட்டராக இருந்திருக்கும் லைஃப் ஸோ அதுதான் சொல்வேன் மற்றவங்க யாரும் நம்ம என் லைஃப்லாம் எதுவும் பண்ணலை ஓகே இந்த நாள் மறக்க முடியாத நாள் என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமானால் ஒவ்வொரு வருஷம் இந்த நாள் நினச்சி பார்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன்த் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன்த் எல்லாருக்குமே ஒரு மேஜிக் நடக்கும்ல எனக்கு ரீசெண்டாக இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லாம் அந்த டேட்டில் ஒரு மேஜிக் நடந்தது ஸோ அதனால அந்த டேட் சொல்லுங்க மேஜிக் என்னன்னு கேட்டால் நீங்கள் அடிப்பீங்க நான் கேட்க இல்லை அந்த மேஜிக் என்னன்னா இப்போது ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடியோ பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புஷ்கரா ஸ்டூடியோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒரு அடித்தளமே அந்த நாளில் தான் நடந்துச்சு ஒரு வேளை அந்த பர்சன் நான் மீட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தேன்னா தட் அது பாசிபிள் இருந்திருக்காது ஓகே இந்த நாள் என் லைஃப்பில் திரும்பி வரவே கூடாது திரும்பி ரிமைண்ட் பண்ணால் அந்த நாளை மாற்றுவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா நாளுமே ஒரு ஒன்றரைங்க <laughs> ஒன்றரை வருஷம் எடுத்தேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அப்போ நாங்கள் வந்து அது ஒன்றரை வருஷன்றது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் அதை வந்து இப்போ இப்போ கூட நம்ம அதை சாத்தியப்படுத்திருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப டைம் எடுத்திருப்பாங்க பட் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி காட்டலன்றதுனால அது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக தான் இருந்தது அப்போ வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணல ரொம்ப பெருசாக இப்போ நீங்கள் இந்த வயநாடுலாம் பார்க்குறீங்களா கேரளாவில் நிறைய இன்டீரியர் காமிக்கிறாங்க இல்லை நாங்கள் அந்த எல்லா இன்டீரியருக்கும் இன்ஃபேக்ட் டீப் இன் டு ஃபாரஸ்ட்லாம் போயிருக்கோம் அப்போ வந்து தெரியல அதோட மதிப்பு என்னன்னு தெரியல இப்போ இந்த இன்ஸ்டாலாம் இப்போ பூஸ்ட் பண்றாங்களா அப்போ நம்ம இங்கெல்லாம் போயிருக்கோமே அப்ப டேக் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே ஐயோ போட்டோ ஒண்ணுமே இல்லையே நான் இங்கெல்லாம் போயிருக்கேனே அப்பெல்லாம் தோல மட்டும் இருந்தா நான் இந்நேரம் எடுத்து போட்டுருப்பேன் இருக்கும் <laughs> 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 நான் இப்போ ஏதாவது சும்மா சொல்கிறாங்கன்னு நினைப்பேன் நிஜமாலே அங்கே ஏற விட்டுருவாங்க ஸோ கீழேருந்து ஏறுறதுக்கே ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ரெண்டு மூணு ஷார்ட் தான் எடுப்பாங்க ஆனால் அந்த எல்லா மலைக்குமே போயிருக்கும் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே போயிருக்கும் சரண்ய அவர்களுக்கு எத்தனை லவ் பிரேக்கப் இது வந்து நீ என்ன எனக்கு பின் கொஸ்டின் முன் கொஸ்டின் இல்லை நீ எனக்கு பின் கொஸ்டின் ரெண்டு மூணு ஆகுது அது ஒரு வாழ்க்கையில் அப்படி இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை பிரேக்கப் எனக்கு பிரேக்கப் இல்லை காதல் இல்லை எதுவுமே இல்லை நான் எப்படி தூண்ட போட்டு தாண்டி காமிப்பேன் சட்டைகள் தவா நான் உண்மையிலே தாண்டி காமிப்பேன் எனக்கு பிரேக்கப்பே இல்லை நம்புறதுக்கு யார் இருக்கு நம்புறதுக்கு யார் நான் உண்மையை மட்டும்தான் என் பசங்களுக்கு கேளுங்க கேமராமேன் பசங்களே இருக்கா உங்களுக்கு கேமராமேன் பசங்களுக்கு கேளுங்க ஒரு நாளாக இது வரைக்கும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது பேர் இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பேன் எல்லாருமே கேட்கும் போது இந்த கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணுவேன் உண்மையில் லவ்வில் பிரேக்கப் இல்லை சொல்றாரு சொன்னா அப்படியே மாத்திரிங்க சரி சொல்லுங்க அப்படியே 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 நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்க வந்து அப்படியே ரூட்டை மாத்தி இல்லை அது எங்க வாழ்க்கைனா ஒரு ஒரு பிரேக்கப் ரெண்டு பிரேக்கப் இருக்க தான் செய்யும் ஆஹா இருந்து வாழ்க்கைனா எத்தனை பிரேக்கப் இருக்கும் 
ஒரே விஷயம் எனக்குமே தெரியல அது அது வந்து இதுவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காமெடி ஆயிடும் அப்படின்னு வாழ்க்கையாது <laughs> 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 இப்ப நீங்க கூட பிரேக் அப் இல்லன்னு சொல்றீங்க அந்த பொய்ய நம்பி தான் ஒரு பொண்ணு வர போகுது அப்படி இப்போ ஒரு உருட்டு ஒரு நீங்க சைடு கேப்ல ஏங்க அதாவது ஏய் ஆங்கர் நீங்க கெஸ்ட் நான் தான் உங்களுக்கு क्वेश्चन கேப்ப நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்பலாம் இல்ல இந்த ஷோ அப்படியே மாத்துங்க கெஸ்ட் ஆங்கர் கெஸ்ட் ஓகே இதனால வாழ்க்கையில எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிக்க கூடாது அவங்க கிட்ட நீங்க எதுவும் எதிர்பார்க்க கூடாது அதாவது என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்ப இருக்கலாம்ங்க ஓகே எதிர்பார்ப்ப எந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் எதிர்பார்ப்பன்றது வந்து ஆமா இப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து மாதவிடாய் காலம் பீரியட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா நேரமும் அந்த பொண்ணை வந்து அரவணைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏதோ ஒரு தருணத்தில் ஒரு ஹாட் வாட்டர் சுடுத்தண்ணி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ சில பேர்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும்ல பக்கத்தில் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது இந்த இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்லாம் சிலது பார்த்து நான் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு லைக் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எந்த ஆம்பளையாலுமே இருக்க முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன்னும் இதில் அவருக்கு ரொம்ப வேலையாக இருந்தால் கூட நீ எப்படி இருக்க ஸோ நல்லா இருக்கியா இல்லை உனக்கு எதனா நீட்ஸ் இருக்குமா இது கேட்டாலே அந்த பெண்ணுக்கு வந்து போதும் எந்த பெண்மே எதிர்பார்க்க மாட்டா நீங்க பக்கத்துல இருந்தா இரிட்டேட் தான் ஆவா சோ அந்த மாதிரி பேசிக் பக்கத்துல இருந்தா இரிட்டேட் ஆவீங்க கனவர் கடை அப்படி அது வந்து அது நீங்க நீங்க சரி நான் உங்க வைஃப் பக்கத்துல நீங்க இருந்தா தான் தெரியும் ஏய் இது என்ன எல்லா சாவும் எனக்கே புரியுங்க ஓ எங்க அம்மா இப்போ தான் எனக்கு கல்யாண பேச்சு எடுத்துட்டாங்க அது வேறயா ஏய் எடுக்க கூடாதா இது என்ன நான் ஏதோ ஆம்பள பையன் இல்லாத மாதிரி அது வேறயாவா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடம் எதை எதை எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடம் அந்த பெண் வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்காளா அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடா இருக்காளா நண்பக நம்பக தன்மையா ட்ரஸ்ட் வர்த்தியா இருக்காளா அதுதான் அதுதான் எதிர்பார்க்கணும் ஏன்னா சும்மா போட்டு அந்த பெண்ணை சில பேர்லாம் சந்தேகப்படுவாங்க பத்து மெசேஜஸ் அனுப்புவாங்க எங்க போறேன்னு அனுப்புவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஆண் எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே சிம்பிள் தான் அந்த பொண்ணு வந்து ட்ரஸ்ட் வர்த்தியா இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த சொன்னா நம்பணும் அது அந்த பெண்ணும் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு டைம்ஸ் அந்த ஒரு டைம் ஸ்பேஸ் அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த பெண்ணும் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ரொம்ப அழகா ஆன்ஸ் அழகா ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் பாருங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆணு கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் என்ன எந்தெந்த விஷயத்துல ஃப்ரீடம் கொடுக்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 சொல்ல வர என்னன்னா 
ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷம் இருக்கும்ல அதையாவது சொல்லுவாங்க நான் பேராண்மையெல்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்துச்சு நான் எயிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எப்போ சொன்னாரு பத்தாவதுன்னு சொன்னாரு இப்ப பாருங்க எட்டாவதுன்னு நம்பி எப்படி வந்து இவருக்கு பிரேக் அப் இல்லைன்னு நினைக்கலாம் நம்ம இப்பவே இவ்வளவு போய் இனி யாராவது கல்யாணம் பண்ணாலும் விட்டு போயிருந்தாங்க இவ்வளவு அழகான என்ன தான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை லவ் பத்தி ஸ்கூல் பசங்க நம்ம இன்ஃபேக்ட் வந்து எல்லா ஸ்கூல் பசங்களுக்கும் நான் படிக்கும் போதே ஸ்கூல் லவ்லாம் இருந்தது இன்ஃபேக்ஷுவேஷன்லாம் இருந்தது பட் ஆனால் இப்போ அது கொஞ்சம் மேலே போய் அந்த தாலி கட்டுறது இதெல்லாம் இன்ஸ்டா எஃபிபியில் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக தான் இருக்குது லவ்ன்றது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க ரிலேஷன்ஷிப் விட்டு கொடுத்து போகிறது இதெல்லாம் புரியறதுக்கே வந்து ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் வந்து ஐ திங்க் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சண்டை போட்டுட்டு சில பேர்லாம் பிரிஞ்சிடுவாங்க ஆனால் இப்போ இப்போ இந்த குழந்தைத்தனமாக பார்க்குறோம்ல அதெல்லாம் பார்க்கும் போது லைக் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டம் மேலே ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஆகும் போது அவங்க பண்ணதை நினச்சி நம்ம ஏன் லைஃப்பில் வந்து இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டோன்னு யோசிப்பாங்க சரியாக ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள கல்யாணம் வயது எந்த எந்த வயசுன்னு நினைக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் ஆணுக்கு பெண் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு அப்போதான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ தாங்க வரும் ஓகே இல்லைன்னா அதுக்கு தான் வந்து பெரியவங்கலாம் சொல்கிறாங்க சின்ன வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு வச்சுட்டாங்கன்னா சீக்கிரமாக குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்குன்னா புரிதலே இருக்காது அந்த குழந்தை வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு புரிதல் வந்து பிளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்ல பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் நீங்க கேரளாவா இல்ல இல்ல இல்லையா தெலுங்கு தெலுங்கு ரொம்ப நடித்த படங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான படம் என்ன படம் நான் நடிச்சது இல்லையா இல்ல ஒருவாங்கிருக்கலாம் <laughs> 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 என்னாச்சுன்னா <laughs> 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 சார் நின்றுட்டு இருந்தார் ஜனா சார் அங்கே அந்த சைடில் டேக் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன் இப்போ சார் கிட்ட கேட்டால் நான் கேமரா கொஞ்சம் டச் பண்ணிக்கிட்டோமா அது ஒரு ஃபீல் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே அவர் சொன்னார் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ என்கிட்ட அந்த பிக் கூட ஒன்றும் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா அது அப்போ தான் நினச்சேன் ஆஹா நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த நாட்கள்லாம் வந்திருந்தால் எவ்வளோ பெரிய ஃபீல்டு ஓகே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் ஓகே வாய்ப்புகள் <laughs> 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 விஜய் டிவில இருந்து ஒரு ரோல்காக கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் அப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நான் ரெடியாவே இல்லை ஸோ நான் அப்போ தான் ஏடியா கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால அப்போ அது தோணலை பட் இப்போ சீரியல் சினிமான்னு கிடையாது ஐம் லைக் எனக்கு ப்ராமினண்டாக ஒரு ரோல் கிடச்சிதுன்னா ஐ விட் எதுனாலும் நல்ல ரோல் ஆமாம் சும்மா ஏதோ ஒரு பண்ணோம் திருப்பி ஃபீல்டுக்கு வந்தோம் முகம் காமிச்சாங்க அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் பண்ணாங்க பட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஐம் வெரி மச் ஹாப்பி தட்ஸ் இட் ஓகே மேம் ஓகே மேம் பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அழகு சாதன பொருட்கள் அடிக்க வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் மேக்கப் எவ்வளோ நேரம் டைம் கொடுப்பீங்க அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சு இல்லை ஆ பத்தா ஏய் இந்த இந்த ஜெய ஜெய ஹோப் அந்த மூவி பாத்தீங்களா ஆ பாத்தீங்களா அந்த லேடி அந்த பொண்ணு ஹீரோ டக்கு கும்ஃபு மாதிரி விடுவாங்க அந்த மாதிரி விட்டுவே இதே மாதிரி क्वेश्चन கேட்டுட்டே இருந்தீங்களா உடனே அது சந்தோஷமா வேற அடுத்ததான் அந்த ஹீரோ பழகிட்டு வந்து ஒரு கும்பு பாப்பாரு அடிக்கமாட்டேன் 
பாத்தீங்களா என்ன <laughs> 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 கள்ள மாவு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ்வலாகவே சொல்லுவாங்க ஓகே இன்டேக் தாங்க பெஸ்ட்டு ஸோ நல்ல ஒரு சாப்பாடு ஃப்ரூட்ஸ் இது இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் வெளிப்புற எக்ஸ்டர்னல் பூசுறதுலாம் சும்மா அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு வைப்ரண்ட்டாக அழகா அற்புதமா சூப்பரா பண்ணிட்டு ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு மனுஷனை அட்ரஸ் பண்ணும் போதே எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அந்த கருப்பாக குண்டாக ஒரு ஆள் இருந்தால் வெள்ளையாக ஒரு பொண்ணு குண்டாக ஒரு பொண்ணு அது வந்து நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் எதிர்மனையில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த உடல் வச்சுருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபட்டிங்காக இருக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் ரெண்டாவது பாடி ஷேம் பண்ணுறதுனால நம்ம இப்போ நான் வந்து ஒரு பிரேக் எடுத்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி யாரும் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன் சி ஜனா சார் வந்து அவர் டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே அவர் இறந்த காலமாகி பட் அவர் இருக்கும் போது நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எடுத்த புறம்போக்கு மூவி ஆகட்டும் லாபம் மூவி ஆகட்டும் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு மாபெரும் ஒரு கலைஞன் கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுருக்கலாம் ஏடியாக கூட இப்போது வந்து அவர் இல்லை நான் எப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னா சார் இன்னைக்கு இல்லைனா அதுக்கு ஒரு ஒன் இயர் பிஃபோர் அப்போ தான் நான் போகிறேன் அது கூட அவர் கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்றாரு நீ வந்து ஷூட்டுக்கு வா உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கற்றுக்கோ அப்படின்னு எப்போவுமே என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சார் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஃப்ட் நிறைய கிராஃப்ட் இருக்குது நடிப்பு தான் இல்லை நீ நல்ல நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கலாம் நீ வந்து மற்றவங்க சொசைட்டி பேசுதுன்னே நினச்சிட்டு இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க லாபம் பண்ண ஷூட்டிங்க்கு போகிறேன் அங்கே இருந்தவங்க வந்து என்னை பார்த்தோன்னே பா நீ ஆமா இவ்வளவு குண்டாயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை சொல்லிட்டே இருந்தாங்க பட் சார் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அதை பத்தி யோசிக்கல அவர் என்ன பண்ணாரு சரண்யா இதை எடுத்துட்டு வா அதை எடுத்துட்டு வா எதுனா ஒரு ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருந்தாரு அந்த அந்த ஒரு நான் வந்து இன்ஃபீரியரா ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓடுறது கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் வெயிட்டா இருக்கிறதுனால பட் அப்போ வந்து நான் யோசிப்பேன் என்னடா சும்மா நம்மளை என்கரேஜ் பண்றாரோன்னு நினைப்பேன் பட் அவர் ட்ரூவா அதை பண்ணாரு ஸோ எனக்கு என்னன்னா யாரும் வந்து நம்மளோட உடல அதுக்கப்புறம் இந்த நான் நிறைய பேர் வந்து இந்த யூடியூப்ல கூட பார்ப்பேன் ஃபேரா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க இந்த ஹோம் ரெடிமேட் கேட்டீங்கல்ல அதுல வந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு போடுவாங்க வெள்ளையாகிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களோட இன்னர் கேரக்டர் இருக்குல்ல சி உங்களை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நல்லா ஜோவியலாக இருக்கீங்க இப்போ நம்மளோட முகத்தில் நிறைய பரு பருவ இருக்கும் நம்ம ஒரு சில நம்மளோட கண் இதது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்காது பட் நம்மளோட இன்னர் கேரக்டரே ரொம்ப சூப்பராக காமிக்கும் நம்மளை ஸோ ஃபேராக இருந்தால் தான் அழகாக இருக்கிறேன்லாம் அர்த்தம் கிடையாது அது நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்தாலே போதும் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இப்போ எத்தனை பேர் காசு பணம் வச்சுருக்கவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க That is, அதனால நம்மளை உடலை வந்து நம்மளே சி என் நான் பண்ணத்தை பண்ண யாரும் பண்ணாதீங்க இன்ஃபீரியர் ஆகாதீங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே மேம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டு ஒரே இதை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் உங்களுக்கு இருந்த மோசமான கெட்ட பழக்கம் என்ன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நீங்கள் மாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல பழக்கம்
ஷார்ட் டெம்பர் கோபம்ிதியாசினாஷம் நீ என்ன பண்ணுறனா கோவத்தில் பேசிடுற பட் கோவத்து ஒன்று மட்டும் நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம கூட வந்து அந்யோன்யமாக ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்க மட்டும்தான் உங்கள் கோவத்தில் உங்கள் கோவத்தில் கூட உங்களை ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி பார்ப்பாங்க அதில் இவ குழந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் மற்றவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா வந்து உங்களை வந்து ஹா ரொம்ப ரூடான கேரக்டர் இவ இவ வந்து வாழ்க்கைக்கெல்லாம் செட் ஆக மாட்டா அப்படின்னு மற்றவங்க நினைச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி மற்றவங்க எல்லாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் அது ரியலாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா கோவத்தில் சம்டைம்ஸ் வெளி மனுஷங்கிட்டேயே நம்ம காமிச்சிட்றோமா அதில் வந்து நம்ம நம்ம போகிற அந்த காரியம் கூட கெட்டு போயிடும் ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல எடுக்கக்கூடிய நல்ல பழக்கம் இதுதான் கோபம் கோபத்தை குறைச்சிட்டே ஒரு புதிய மனிதியா எனக்கு <laughs> 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 அப்ப ஏன் கால விழலியா இல்ல நான் தேன கால காணா இதோ இது இருக்கு அதுக்கு ஆ என்ன சொல்லுங்க சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்போ நான் சொல்ல இப்போ நான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்ல சொல்லுங்க முடிச்சுடுவா சம்பளிங்க முடிங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்ல நான் விடி விடியே பேசுவேன் நைட் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு பேசுங்க பேசுங்க அப்ப பேசுங்க இல்ல எனக்கு புரிய அப்ப பேசவா ஓகே சரண்யா மேம் நான் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்லேயும் ஒரு பெரிய திரையிலையோ சின்ன திரையிலையோ அவங்களோட நடிப்பு கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டுருந்தேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதையும் தொடரணும் அந்த தொடர்ச்சியில் நானும் என்னைக்காவது இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு நிறையா சீரியலில் வாய்ப்பெல்லாம் வருது அவங்களால் அது வேணா இது நல்ல கேரக்டர் இல்லையே அப்படின்னு அவங்களே ஒதுக்குனா கூட அதை எனக்காக தருவாங்கன்றத நம்புகிறேன் இந்த இன்டர்வியூவில் என் கூட சேர்ந்து இவ்வளோ நேரம் பயணித்தேன் நம்ம சரண்யா மேம்க்கு மிக்க நன்றி அந்த சைடு திரும்பி பேசுகிறேன் எனக்கு கலாச்சிருவாங்க அதனால் இந்த சைடு முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ டாட்ஸ் ஆட்ஸ்பாட் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம கூட சேர்ந்து பயணித்த சரண்யா மேம் அவர்களுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ 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 நான் இங்கே முடியவா ஓகே மேம் உங்களுக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வேணும் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த எனக்கு கூட என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப சீரியஸாக கேட்பாரோ கான்ட்ரவர்சியல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுருவாரோ நினச்சேன் பட் இட் வாஸ் வெரி ஃபன்னி சரண்யா மேம் சரண்யா சுற்றி சரௌண்டிங்கில் எந்தெந்த ஆண்கள்லாம் இருக்கீங்களோ அவங்க அவங்க ஒய்ஃப்டையும் சரி பாய் ஃப்ரெண்டு இது இது எல்லா டைமே சுதந்திரம் சுதந்திரம்ன்ற வார்த்தை கேட்கக்கூடாது சுதந்திரத்துக்கு நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை சுக சுதந்திரத்தை பற்றி சரண்யா மேம் இவ்வளோ அழகாக சுதந்திரம் சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ தொடர்ந்து உங்களோட வளர்ச்சிகள் நீங்கள் நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்க அந்த முயற்சிகளும் வளர்ச்சிகளாக வளர இந்த ஆண்டனி ரெக்ஸின் சார்பாக அன்பான வாழ்த்துக்கள் ஸோ தொடர்ந்து இதே டாட்ஸ் ஆட்ஸ்பாட் நிகழ்ச்சியில் ஒரு வேற ஒரு சிறந்த நபருடன் சிறந்த விருந்தினருடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நடைபெறுவது உங்கள் விஜயரக்ஸ் டாட்ஸ் மீடியாவை லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்ஸுமே அப்போ தான் கிடைக்கும் தேங்க்யூ